El día de mañana, bueno, tenemos dos eventos en, en Córdoba, a, a través del la, 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 Ministerio de Industria y Comercio, en primer lugar a las 10 de la mañana, bueno, hubo dos personas del municipio que se han capacitado en una red de gestores industriales, que es una red de capacitación para atender los pedidos de la, del comercio y de la industria, eso es a las 10 de la mañana y después a las 15 horas estamos invitados por la Universidad Nacional de Córdoba, ustedes recordarán que firmamos un convenio los otros días, pues hemos sido invitados a todos estos municipios y bueno, aquellas eh, personas industriales o comerciantes que tengan interés en hacer algún tipo de intercambio comercial con China, hay una delegación china que, se, que va, va a estar presente en, en, en la ciudad universitaria para trabajar en una reunión de aproximamiento, digamos, entre lo que es, son las gestiones comerciales e industriales entre Argentina y China. Ese es un paso muy importante, Ricardo, ¿no? Bueno, el intercambio, hay posibilidades de que Villa del Rosario también tenga aportes para China. Sí, por supuesto. Eh, hoy el, hay toda una economía global eh, y, bueno, Argentina no deja de estar este, no incluida ¿no? En, en esto. Me parece que es importante que podamos participar eh, con espacios locales. Eh, la idea es que después a lo mejor formemos algún consejo regional para que estas, estas tratativas se puedan hacer a nivel regional, porque bueno, a nivel por ahí de una sola ciudad no, no, no da la escala. Pero bueno, estamos trabajando en esto, tenemos el viernes, tenemos también una reunión con el Ministro de, de, de Industria eh, para um, trabajar sobre algunas problemáticas y algunas políticas de los, de los que son los parques industriales. Así que bueno, estamos muy abocados en seguir potenciando lo que es la industria y el comercio local y ver de qué forma podemos o vender, que sería lo ideal, a, a otros países, pero también en algunas hay momentos en que es necesario incorporar maquinaria, o incorporar tecnología o incorporar insumos que son necesarios para producir bienes primarios o secundarios. Hemos invitado también a algunos comerciantes que si quieren, es un horario medio complicado a las 3 de la tarde, pero hemos invitado a algunos comerciantes que si quieren se pueden este, eh, inscribir. Eh, hay un link para inscribirse, yo después se los voy a dar para que ustedes también lo, lo tengan y lo, lo puedan promocionar. Bueno, quería aprovechar ya que están uh, para transmitirle una noticia que, que tenemos, que bueno, por ahí no es tan agradable para, para nuestro grupo. Eh, ustedes saben, bueno, que dentro del equipo de gestión, eh, en, en, antes de la pandemia, bueno, Ana Laura había tenido un pequeño problema de salud que, que lamentablemente tuvo que, com, que cortar prácticamente su, su recuperación por la pandemia y bueno, se abocó muchísimo al trabajo de la pandemia. Y bueno, la verdad que hoy no está tan bien de salud, por prescripción médica a, a, le han sugerido de que tiene que bajar un poco con sus actividades, ella ha estado muy involucrado, imagínense ustedes que creó un área desde cero que no existía, eh, ya después comenzar la gestión, porque ella ingresó casi un año después que, que nosotros habíamos ingresado a la gestión. Y bueno, la verdad que es una noticia eh, lamentable para nosotros, porque uno pierde un, 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 una compañera de trabajo que ha sido esencial en nuestra gestión, pero también entendemos que la salud es prioritaria para un ser humano y ella, bueno, eh, no es tan grave, digamos, pero necesita, necesita recuperarse como corresponde y es muy difícil en, en la gestión y menos en un área como la que está Ana Laura. Así que, bueno, nos va a acompañar hasta, hasta fin de año y, bueno, después, eh, lamentablemente, eh, va, va, va a dedicarse a, a poder recuperarse como corresponde y es lo que todos deseamos. Así que bueno, eh, quería comentarles esto porque esto bueno eh, lo venimos trabajando desde hace unos días eh, y bueno, eh, queríamos hacerlo público a través de todos los medios, así que estamos trabajando en, en buscar una persona para, para poder reemplazarla en, en el corto plazo, si bien la vamos a tener y la idea es que pueda interactuar esta persona con Ana Laura para, para que bueno, el proceso sea lo menos traumático posible. Así que bueno, simplemente comentarles esto, bueno, en, en nombre de, de, de nuestro equipo, Públicamente agradecerle a Ana Laura por el trabajo que ha realizado todos estos años eh, eh, y, y bueno, desearle una, una pronta recuperación eh, y la verdad que ha sido para nosotros este, una, una pieza fundamental en nuestra, en nuestra gestión. Pero bueno, eh, siempre lo decíamos un poco en broma, ayer que nos reunimos con el equipo, generalmente las personas cuando se van de una gestión, muchas veces se van porque los echan o porque cometieron un error o porque se los, eh, hay circunstancias que no son tan agradables. En este caso, bueno, eh, por suerte, digamos, eh, se va por una situación que es ajena a lo que es la gestión, 
que son las cuestiones de, de salud. Pero bueno, te vuelvo a reiterar, creo que es lo prioritario para ella y le deseamos todos los que formamos el equipo que, que se pueda recuperar bien, que esté bien, que eso es lo más importante y después tendrá tiempo que seguramente para, para, para poder trabajar este, en lo que ella quiera. Ricardo, eh, obviamente que están trabajando ya en la búsqueda de esta persona que ocuparía eh, ese rol. ¿Sería dentro de, del equipo de trabajo que ya viene consolidado? ¿Sería una persona externa? ¿Tienen algo decidido o al menos encaminado? Sí, mira, estamos, estamos en conversaciones, no puedo adelantar absolutamente nada, pero seguramente eh, el equipo es muy pequeño, y, y, así que seguramente va a ser alguien externo ¿no? a, 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 nuestra, a nuestra gestión. Eh, y bueno, apenas esa persona me autorice, vamos a estar este, comunicándolo, si cerramos esto, ese, ese, que está bastante cerca, digamos, pero bueno, todavía no tenemos nada, nada concreto. Ana Laura era secretaria de Desarrollo Humano de, de nuestro municipio, un área que se creó eh, en nuestra gestión y que bueno, la verdad que tuvo... Eh, procesos muy importantes, ¿no? la creación de cocinas, de proyectos como Cocina de Idea, Costura de Idea, en el caso de Cocina de Idea, un proyecto que fuimos a exponer a, a, una, a un eh, congreso internacional a través que estaba promocionado por la ONU, eh, bueno, eh, la feria de ideas, digo, son todas cosas que surgieron a partir de esto, el apoyo escolar primario, secundario, bueno, un montón de, de, de actividades que tienen que ver con el desarrollo humano que ella este, lo, formó el equipo desde cero, así que bueno, eh, son estas cosas que muchas veces suceden. Vuelvo a reiterar, lo más importante es cuidar la salud de ellos.